どうも高井です。行動意思決定論って本なんですけど、この中にね、その産業間で例えばインフラとかあるじゃないですか。電気の産業だったりガスの産業で、はたや出版業みたいな不況が続ける産業があるわけじゃないですか。で、その業者は絶対にそのインフラの方が絶対にお給料高いはずだし、でもなんでそういう風になっちゃうのかってことはね、この話で思ってますけど。大学を卒業して労働者になると産業間で大きな賃金格差があることを思い知らされる投資銀行に就職すれば初年度の年俸は8万ドル以上に達するかもしれないしかし同じ能力を持っていても出版業界や建設業界に就職すると年俸はその半分にも満たないこうした不公正な格差が市場でまかり通るのはなぜだろうかこの産業間の賃金格差に関して公正の関心がいかに形成されているかという観点から2つの興味深い事実が説明できる第一に高収入に出しているさ業界が給料が高いという相関関係が観察される第二にある業界内の特定の業務に高い給料を支払われているとそれ以外の業務の給料も高くなる傾向がある自分の給料が他者と比較して公正であるかどうかについての従業員の知覚にはその企業の収益性と自分と同じような業務についていた者がどれだけ給料を得ているかが影響を及ぼすこのことを人が給料の自分の給料を比較するのは企業内部もしくは同一産業内の他企業に限られ他産業との比較がめったに行われないことを指示している私たちが投資銀行と出版業の賃金格差を受け入れるのはそのためであるっていう話で人は自分自身と同じ産業以外の別産業のです、ね、他産業を見ないと思うんですよ自分と同じ産業とは別に収入は比較するけど他の産業とは収入比較しないだからみんな別に自分の収入に対して不満を持っていないってことなんですけど、まあ、この話でねいやそんなことないよ俺は不満を持ってるよって人はこういう本を読んで考えてみるといいかもしれませんそれでは。